மின்சாரம் சிக்கனம் தேவை இக்கனம் என்பதற்கிணங்க மின்சாரத்தை தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நாம் தேவையில்லாமல் பல இடங்களில் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனை தவிர்த்து சரியான முறையில் விழிப்புணர்வுடன் மின்சாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் தொலைக்காட்சி மடிக்கணினி கணினி கைபேசி சலவை பெட்டி போன்ற மின்னணுவியல் பொருட்களை பயன்படுத்திவிட்டு உடனடியாக அணைத்துவிட வேண்டும் நாம் வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லும் பொழுது விளக்குகள் காற்றாடி ஆகியவை அணைத்து விட்டோமா என்று சரிபார்ப்பது நல்லது வீட்டில் உள்ள குளிரூட்டிகள் மற்றும் குளிர்சாதன பெட்டிகளை குறைந்த அளவு பயன்படுத்துவது நல்லது அடிக்கடி குளிரூட்டிகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் குளிர்சாதன பெட்டியை திறந்து மூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் துணி துவைக்கு இயந்திரம் அறவை இயந்திரம் இவற்றை பயன்படுத்திய பிறகு அணைத்துவிட்டு பிளக்கை அகற்றிவிட வேண்டும் குண்டு பல்புகள் நூறு வாட்ஸ் மின்சாரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது அதனை பயன்படுத்தாமல் எல்இடி மற்றும் சிஎஃப்எல் போன்ற விளக்குகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மின்சாரத்தை சிக்கனமாக உபயோகிக்கலாம் நட்சத்திரம் போட்ட மின்னணுவியல் பொருட்களை உபயோகிப்பதன் மூலம் மின்சாரத்தை சிக்கனமாக எடுத்துக்கொள்ளும் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளமான சூரிய ஒளியிலிருந்து மின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய சோலார் பேனலை உபயோகிப்பதன் மூலம் மிக அதிக அளவு இந்தியாவில் மின்சார தட்டுப்பாட்டினை தவிர்க்க முடியும் வீட்டில் தண்ணீர் தொட்டியில் தண்ணீரை நிரப்பும் பொழுது சரியான முறையில் கவனித்து மோட்டரை அணைத்து விடுவதன் மூலம் மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் சேமிக்கப்படும் ஹீட்டர் மூலம் தண்ணீரை சூடேற்றிய பிறகு அணைத்து விடுவது நல்லது இரவின் சோகத்தையே மகிழ்ச்சியாய் மாற்றும் மின்சாரத்தை நாம் சிக்கனமாக பயன்படுத்திக் கொள்வோம் நெருப்பு கடுகத்தனை நெருப்பானாலும் போரை கொளுத்திவிடும் என்ற வார்த்தை கிணங்க இந்த உலகையே அளிக்கும் சக்தி வாய்ந்தது நெருப்பு அந்நிய காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் இரு கற்களை தேய்த்து கண்டுபிடித்த நெருப்பினை முறையாக பயன்படுத்தினார்கள் ஆனால் இன்றைய காலத்தில் நாம் நெருப்பினை கவனக்குறைவாக பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே நம் விழிப்புணர்வுடன் நெருப்பை முறையாக பயன்படுத்தால் மட்டுமே பல தீ விபத்துகளை தவிர்க்கலாம் சமையலறையில் தீப்பிடிப்பதற்குரிய முக்கிய காரணம் சமைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதனை கவனக்குறைவால் விட்டு சென்று விடுவதுதான் பாத்திரத்தில் இருக்கும் எண்ணெய் அதிகம் சூடானால் தீப்பற்றிவிடும் அதன் மூலம் அடுப்பின் புகை போக்கிக்கும் சமையலரின் இழுப்பறை பெட்டிகளுக்கும் பரவி விடுகிறது இதற்கு முக்கியமாக தண்ணீரை பயன்படுத்தக்கூடாது அதற்கு பதிலாக சமையலறையில் உலந்த தூள் நிரம்பிய தீயணைப்பு கருவி வைத்திருப்பது முக்கியம் வீட்டில் பூஜை அறையில் விளக்கேற்றிய பிறகு தீக்குச்சியை அணைத்தல் வேண்டும் மறக்காமல் ஏற்றிய விளக்கை பூஜை முடிந்த பிறகு அணைத்தல் வேண்டும் குப்பைகளை எரிக்கும் பொழுது அதன் அருகில் இருந்து கவனமாக தண்ணீர் ஊற்றி அணைத்தல் வேண்டும் இல்லையெனில் காற்றின் மூலம் பரவக்கூடும் சிகரெட் பிடிப்பவர்கள் பயன்படுத்திவிட்டு அவ்வாறே தூக்கி எறிவது தவறு அதனை முறையாக அணைத்து விட்டோமா என்று சரி செய்வது நல்லது வீட்டில் தொழிற்சாலையில் தொழில்நுட்பங்களில் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் மற்றும் அனுப்பும் இடத்தில் இது போன்ற வேலை பார்க்கும் பகுதியில் மின்கசிவு ஏற்பட்டால் உடனடியாக சரி செய்தல் வேண்டும் பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் சிகரெட் பற்ற வைப்பது தீக்குச்சி பயன்படுத்துவது கூடாது சமையலுக்கு எல்பிஜி எனப்படும் திரவ பெட்ரோல் வாயுவை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் சலுவை இயந்திரம் பயன்படுத்தும் பொழுது கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் இல்லையெனில் சூடாகி துணியின் மேல் நெருப்பு பிடிப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது பழுதடைந்த மின்சாதனம் அல்லது மின்கம்பிகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் தீக்குச்சிகளையோ தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களையோ அக்கறையின்றி விட்டு செல்லாதீர்கள் மத்தாப்பு மெழுகுவர்த்தி தீமூட்டு கருவி போன்ற தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களை சிறுவர்களின் கைக்கு எட்டும் விதத்தில் விட்டு செல்லாதீர்கள் நாம் பற்ற வைத்த நெருப்பொன்று பற்றி எறிந்த பிறகு அணைத்து விட்டோமா என்று உறுதி செய்வதே தீப்பிடிப்பாமல் இருக்கதற்கு நாம் எடுக்கும் சிறந்த வழி